Hey, what's up, people? This is Ren. Welcome again to my channel. Uh, uh, I'm gonna be doing these uh, kind of videos in 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 Spanish in order to teach English. So for the people, especially for for you who do not understand so much English, and perhaps you are just uh, training your ears and you wanna learn. The basic of, of English so this video is for you and also this video is for my group Spanish versus English those who don't understand English yet so then I decided to make this video in Spanish and also this video is, is going to be for the people on Facebook so my friends my family all relatives that I have that actually want to learn English but they are at a basic level and I want to make this video for it so thank you so much and go ahead with the video les quiero comentar tres cosas importantes que es la pronunciación voy a hablar un poco acerca de la, de la pronunciación y es que la R la L la C y la P son sonidos diferentes al inglés no podemos pronunciar la R como la R en español, ni la L, como la L en español, lo mismo para la C, lo mismo para la P, entre otras palabras que luego vamos a ir manejando, ¿listo? Entonces, por ahora, la R es un sonido que se hace no tocando el paladar, es un sonido fuerte a comparación del, del inglés, usted dice, del español, usted dice carro, en inglés sería carro, 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 sin tocar el paladar, y en otros sonidos como cuando la R está eh, precedida de una vocal, se pronuncia aún más fuerte. Tal es el caso para la palabra learn, learn, la palabra word, word, de palabra, learn, de aprender. Eh, esas palabras se escuchan fuerte, ¿listo? Pero vamos a ir trabajando eso poco a poco. La C, la P, son sonidos explosivos. Eh, yo siempre hago eso, ustedes pueden poner la mano, pueden decir, eh, para decir personas, decir people, people, ustedes van a, a sentir que sale como un viento, people, people, eh, la C, para decir car, car, lo mismo, car, tienen que sentir el, un aire, o sea, como una explosión, car, sonidos que tienes que poco a poco ir manejando, solo para que tengas como una, una idea, del inglés, ¿listo? Vamos a comenzar con identificar los pronombres. No les voy a decir qué es, que viene el verbo. Voy a tratar de no confundirles tanto con, con gramática. Vamos a hacer algo dinámico, ¿listo? Primero, ustedes van a identificar plenamente que en inglés tenemos él, ella, ¿listo? Esos vamos a manejarlos separados, separados del resto. ¿Por qué? Porque sí, ¿listo? No, la idea es que no se confundan. Vamos a imaginar que está él, lejos de usted, puede ser él, él, ella, van a imaginar a alguien masculino, femenino, por otro lado, y lo vamos a mentalizar así. She, 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 y he, he, el sonido de la J es como cuando empañas un, un espejo, he, y el sonido de la SH, she, ¿listo? Otro grupo vamos a manejarlo con, vas a imaginar a un grupo de personas cerca tuyo, ¿listo? Vas a imaginarlo y vas a decir we, la boca, we, we, ¿listo? Un grupo, imagínalos tus familiares y dices nosotros, we. Vas a imaginar, a imaginar, imaginar, otro grupo de personas lejos de ti, te vas a decir they, They, sonido TH, inicialmente lo puedes decir como una D, they, ¿listo? Pero maneja esa estructura, ¿listo? Vas a manejar They, we, I. Luego vas a imaginar a alguien que está cerca tuyo y tú le puedes poner el dedo en el pecho y le dices you, ¿listo? Entonces you sería tú. Vamos a trabajar eso. Inicialmente vamos a trabajar eso. ¿Listo? Ahora, para 
eh, utilizar el verbo to be, vamos a hacer lo siguiente. A las personas que les dije que las tuvieras lejos, que es él y ella, ¿listo? A ese vamos a hacer una frase como ella es mi amiga, él es mi amigo. ¿Listo? Sería entonces she is my friend, he is my friend. ¿Listo? Grábate esa frase. Grábate esa frase y She is my friend He is my friend Listo, estamos diciendo Ella es mi amiga Él es mi amigo Ahora les voy a introducir otro término Que sé que ustedes tienen una idea Pero es que ustedes pueden utilizar She is O el es Lo pueden utilizar para decir Ella es O ella está Vamos a, a introducir de una ese ejemplo Entonces puedes decir She is my friend And Que sería y And She is In my house ¿Listo? Ella es mi amiga Y ella Está en mi casa She is my friend She is My friend Friend And She is In my house ¿Listo? Esa frase La puedes manejar Para él She is my friend And he is in my house ¿Listo? Para que tengas una idea De cómo puedes utilizar Ella está o ella es ¿Listo? Ese mismo concepto Bueno, para el video si puedes No sé qué puedes, obviamente Páralo y practica eso Inter Interiorar Internalízalo Interiorar ¿Cómo se dice? Interiorízalo Interior Bueno, <risa> bueno listo, no importa Interioriza eso, ¿Listo? Interioriza, she is my friend no, no necesariamente tiene que ser my friend Métele otra frase, por ejemplo She is my mom She is my mom, ella es mi mamá O oh, she is my mother She is my best friend Busca una frase, en traduce la que quieras decir Mi mejor amiga, mi profesor Mi compañero de clase Y trabaja O sea, haz, haz ejercicios mentales con esas frases ¿Listo? Y señalas, ella Lejos de ti, she is my friend Or she is my mom She is my best friend Y arma frase, listo Eso te ayuda a que ya comiences a hablar El idioma Y no solo lo estudies Y se te olvide luego, listo Lo mismo para él Ahora, para are Puede decir que el plural, listo Pero vamos a manejarlo así El resto, que es you, they y we Vamos a manejarlo con are Estamos introduciendo un verbo, listo El verbo to be ¿Vale? Entonces vamos a hacer así I No, 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 no I no You Are You are Trabaja la frase con my friend You are my friend ¿Listo? Tú eres mi amigo Tócalo Tú eres mi amigo You are my friend Y haz lo mismo con el grupo de personas que tienes al lado We Are Friends Somos amigos No puedes decir Nosotros somos mi amigo No We are friends Somos amigos Para ellos Sería They are friends Ellos son amigos Recuerda que también puedes Utilizar la otra forma del verbo To be para are Que es ser o estar Listo, entonces sería Ellos son amigos Y también puedes decir Ellos están Listo, están en mi casa están, etc. Para ese caso sería They are my friends And they are in my house El I lo vas a manejar con am I am, I am O puedes decir, no, solo di eso por ahora I am, ¿listo? Entonces, ese lo vas a utilizar lo mismo Yo soy o yo estoy I am in my house And I am Rubén I am, I am in my house And I am Rubén ¿Listo? Haz esa, esos dos ejercicios También practícalos inter, Interiorízalos Interiorízalos eh, Bueno, creo que solo así Voy a dejar ese, ese video Y espero, por favor, háganme preguntas en los comentarios Preguntas que tengan, no sé Y practiquen lo que más pueda Con eso, ¿vale? Nos vemos en el próximo video 
eh, muchas gracias por ver y hasta la próxima.